Bueno, el proyecto de este año es una continuidad del proyecto del año pasado, en donde estamos buscando desarrollar un modelo didáctico que le facilite a los estudiantes de contador auditor la comprensión de las normas contables, que son normas muy específicas y muy complejas. Eh, por lo tanto, ya comenzamos el año pasado a trabajar en eso, desarrollamos una parte del proyecto y este año estamos profundizando con la realización de videos en donde los estudiantes pueden eh, observar la explicación de la norma y también ejercicios que van, constituyen parte de un manual en donde se puede hacer aplicación de las mismas normas. Mira, el proyecto lo que está buscando es darles a los eh, estudiantes más herramientas que les permitan ir eh, desarrollando un aprendizaje de manera uh, más autónoma y que refuerce el trabajo que hacemos en la sala de clase de tal forma que eh, la, el momento en que estamos juntos en la sala de clase eh, analizando la norma no sea el único instante en el que ellos expliquen, eh, escuchen ciertas explicaciones, aclaraciones respecto de la misma. En la primera etapa trabajamos con los ayudantes investigando respecto de la literatura existente y además haciendo una detección de los temas que eran relevantes tratar en los eh, videos que íbamos a desarrollar y en los ejercicios del manual que se estaba planificando. Luego de eso comenzamos a ver la parte técnica, cómo íbamos a realizar tanto los videos como el manual y finalmente ya se desarrollaron los, los materiales disponibles y se pusieron a disposición de los estudiantes para que ellos pudieran usarlos y así darnos su opinión y poder en una siguiente etapa hacer una mejora de los mismos y complementar con, con ideas que probablemente en este minuto nosotros no teníamos en mente y que han ido surgiendo a lo largo del proyecto. Eh, ya realizamos una eh, encuesta preliminar en donde ellos dicen de que les ha ayudado, que realmente es un apoyo, eh, pero hemos generado expectativas también. Entonces están diciendo, oye, esto deberían realizarlo en más te para abordar más temáticas, en, en ojalá más asignaturas, entonces, eh, ahí también se nos presenta un desafío nuevo y es que ellos van a empezar a preguntarse por qué se trabajan ciertos temas en una asignatura y no más temas y en más asignaturas. Eh, por lo tanto, eh, hay que saber manejar ese, ese tema también de las expectativas que se van generando en los estudiantes. Ahora, lo bueno es que ha sido considerado eh, algo provechoso, interesante y que ha sido útil para ellos. Que definitivamente mejore la comprensión, que se haga más amistoso que el alumno no le tenga miedo a revisar la norma contable, eh, que no le genere ansiedad, porque le genera demasiada ansiedad eh, el no poder comprender cierta terminología. Entonces hoy día lo que les estamos diciendo es que ese es un proceso normal, que toma tiempo y que solamente lo van a poder superar si es que ellos invierten energías ¿no es cierto? Y, y el tiempo que corresponde y no, no le dedican, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Creo que en este minuto le dedican poco tiempo al análisis y hoy día ellos se están dando cuenta de que es necesario dedicarle todo el tiempo que sea preciso para poder llegar a ser expertos el día de mañana. Ese es el gran desafío. La idea es poder mostrar ahora a los colegas el producto de este trabajo y de las opiniones de los estudiantes para que ellos se motiven y ojalá pudiéramos replicar esta experiencia en la mayoría de los cursos. Tal vez no abarcando todas las temáticas, porque la verdad es que hay un tema ahí de recursos que es importante también, pero ir avanzando poco a poco eh, e ir complementando las asignaturas con este tipo de material definitivamente es un apoyo. Bueno, yo creo que los videos igual sirven demasiado porque eh, los textos que estamos viendo, como los de la NIF, que son los de los videos, son como complejos y tienen como muchos conceptos que a veces no son como fáciles de entender en la primera. Entonces igual con los videos como que se complementa demasiado, además como que ahí se da el tiempo de explicar bien eh, los conceptos como claves de la materia y que son muy importantes como palabras técnicas para nuestro desarrollo futuro. O sea, eh, cuando hice el curso el, año, el semestre pasado, era una forma muy plana de entregar la materia, o sea, se entregaban clases y nada más. Pero ahora con el tema de la profesora ayuda de video, sube más powerpoint, ayuda en, en el estudio, se hace más fácil el estudio, así poder entender de mejor forma la materia para eh, después en la prueba rendir mejor y es bueno que, esto, que surjan estas nuevas ayudas, complementos, ya que están surgiendo nuevas tecnologías y formas más fáciles de ayudar al estudio al estudiante.